Mm-hmm. So, meron po akong nakita online kasi meron po siyang picos. Tapos medyo uh, naging din po kasi siya ng weight. Tapos hindi niya po alam, Dok, na buntis po siya. Tapos pagdating niya po doon, mga anak na po siya. So, meron po ba talagang klase na ganun pong nangyayari? Or very rare po yung ganong case po? Nangyayari yan, though, nung pandemia, marami tayong nakitang ganyan. Yun yung tinatawag na cryptic pregnancy, if you've, if you've heard about it. Oo, kasi hindi nga alam ng woman that she's pregnant. Kasi, uh, to begin with, sa PCOS, di ba, irregular ang mens eh. Sometimes sa isang taon, isang beses lang sila period o kaya dalawa, tatlo. So, parang sanay sila that wala silang period. Tapos, uh, alam din natin, kakambal ng PCOS, yung mataas na body mass index. So, medyo obese o kaya extremely overweight yung patients. Eh, pag ganun, sanay ka rin na medyo malaki yung abdomen mo. So, hindi mo alam. And if you are a first-time mom, hindi mo rin alam, bito ka mo ba yung gumagalaw o bata na. And yes, we do encounter na nagpa-check up lang siya ha, kasi iba na yung nararamdaman niya, sumisikip yun siya niya. Tapos, turns out, nagle-labor na pala at mga nganak na. So, iyan ay isa palang uh, problema rin no? sa mga women na may picos na uh, magkakaroon ng chance ng pregnancy, e ganoong course of pregnancy yung mararanasan nila. Ano That's a possibility. Ano naman po yung mga dangerous po na gano'n na yung cryptic pregnancy po? Marami. Kasi, di ba, ang nine months of pregnancy, very strict tayo na sa first uh, 28 weeks ng pregnancy, once a month, nakikita mo si nanay. Tapos noon, every two weeks. Tapos finally, every week. Bakit gano'n ka-frequent? Kasi nga, may mga bilin tayo. Merong inaasahan na weight gain ni baby. Diba? So, meron ding mga bakuna, meron ding mga supplementation, may mga lab workup. Sa cryptic pregnancy, imagine mo kung yung buong nine months, Walang eh siya ay nagpa-party. Yeah. May inom ng kung ano-ano, kumakain ng kung ano-ano, na expose sa cigarette smoking kasi nakikipagkwentuhan sa naninigarilyo, mga ganun. So, napakaraming na-miss na opportunity para ma-check up natin yung bata. And in most cases of cryptic pregnancy, medyo may kaliitan din si baby. That's the reason also bakit hindi napapansin na buntis kasi medyo maliit yung bata. So, kawawa naman ang baby because in the long run, kapag ang bata pinanganak natin na mababa yung timbang niya doon sa inaasahan, maraming struggles, pwedeng hirap yan, maraming infection, maraming sakit during the first year of life. Tapos, yung long term, kawawa naman si baby sa school. Baka mamaya hindi siya makakop sa mga kaklase niya and so on. Pati yung mga developmental um, delay na nangyayari o kaya even ASD, yung tinatawag nating autism spectrum disorder. Sanga-sanga yung problem. Pero, kasi, Dok, nabanggit niyo po kanina na, di ba meron tayong mga gamutan, Dok, para dun sa mga may PICOS patient na hindi naman buntis. Meron po ba sila na kapag nagbuntis sila, hindi na nila pwedeng itake? Kasi kung ganun po yung case sa cryptic pregnancy, tas tinitik pa rin na nila nang tinitik yun makakaapekto po yun sa baby kung saka for pico patients kasi not wanting to become pregnant ano bang pinakagamot natin we give them hormonal therapies in the form of pills yes. so syempre pagkakasiyan ay magbubuntis na wala na silang iniinom actually ng mga gamot na makakaaffect mm-hmm. sa pregnancy hindi kagaya no kunwari may hypertension ka tapos bigla ka nagbuntis papalitan natin yung Uh, hypertensive, anti-hypertensive meds mo kasi delikado yun sa bata. Sa PICOS, actually, wala namang babaguhin because, yun nga, ang pills, maganda yan if you're not planning on pregnancy, yan talaga yung pinaka epektibo actually na paraan para humaayos namin yung period nyo. Kasi sa clinic, pag ang uh, PICOS na patients po ay pumunta sa amin, we always ask, ano ang gusto mo ngayon? Ano ang goal mo? mag mens every month o meron ka ng uh, desire na magbuntis because magkaiba yung gamot. Uh, okay. And kung gusto ng patient na magbuntis, wala kaming bibigay naman sa kanya that she has to continue on with the pregnancy maliban sa supplements. And iba rin yung management natin dun sa wala namang plan na magbaby. So wala namang mga problema with regards to that. Pero paano doc kung for example yung isang PICOS patient recent lang siya na-diagnose. So, parang yung, kunwari, yung gamutan niya is parang kakastart pa lang po niya. Pero gusto na po niya pong mag-conceive po. Pa, paano po yun? Uh, pinapayagan niyo na po ba kagad sa ganong process? Or meron po silang hintayin muna na timeline na okay muna yung katawan niya bago po mag-conceive po sila? Kung depende yan sa edad. Kasi syempre, may mga patients tayo, nagmamadali tayo because of the age. But ideally, 
ang pregnancy kasi di ba pinaghahandaan talaga yan with Picos man or wala. So it's a must na ihahanda na yung katawan niya. Number one is to achieve a normal body mass index. Doon kasi nagsustart yun. The more overweight or obese you are, the more struggles then because yung hormonal imbalance will always be there. So ayusin muna natin kung bagay yung lalagyan ni baby. Kailangan equip muna si patient, kaya na niya. No? Then ayusin natin yung period niya, dire-diretso na yan. Kung gusto niya ho at the onset, yun na. Kasi sometimes, yes, we detect PICO sa mga patients seeking infertility workup. Eh, ang purpose niya, para magbuntis agad, we can launch the plan as early as possible din naman. Basta, uh, talagang mag-work hand-in-hand yung patient at yung doktor. Sabihin, talagang partnership yan kasi hindi ito madaling task, definitely. Mm-hmm. Dok, yung tinatawag po nila palang ano, narinig ko rin po kasi ito about sa mga may picos, yung tinatawag nilang insulin resistance. Ano po ba tong insulin resistance? Saka ano po yung pwedeng complications or risk kapag meron pong ganun yung, yung mga, may mga picos po? Okay. Sa mga younger patients, no, maaring ang nararamdaman lang nila, tinutubuan sila ng mga acne, tapos irregular ang periods nila. Pero nasa lahi kasi natin bilang Pilipinos ang diabetes, di ba? And diabetes kasi pag may history ka niyan, most of the time, lalo na sa father side, no, nagde-develop talaga ng PCOS because tama ka, it's associated with insulin resistance. Mahalaga kasi, di ba, na ang mga kinakain natin, yung mga glucose, nakakapasok sa cells, no? Pagka hindi yan nangyayari, ano nangyayari? Mataas yung blood sugar levels. So sa PCOS patients natin, ang taas ng chance nila na magkaroon ng type 2 diabetes ng maaga. So, hindi lang yung irregularity sa cycle, yung problema sa control ng sugar, ng asukal is always there. And kapag maaga kasi nagkakaroon ng diabetes, anong problema? Nagkakaroon din ng problems with cholesterol, yung dyslipidemia na tinatawag. Maaga rin, nagkakaroon ng chances for hypertension, and stroke kasi nagkakaroon ng tinatawag na metabolic syndrome. And yun yung ayaw natin. Kasi sa totoo, minor issue yung hindi pagmemens. Minor issue yung nahirapan sa pagbubuntis. Pero kapag ka, andyan na yung cardiovascular effects, no? yung mga potentially life-threatening, yan ay hindi okay. And that's brought about by the insulin resistance.